ഇയാക്കനസ്തായിൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യാല്ലേ അവരും ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആയിഷ അവിടെ ഏത് ഐഷ ബാങ്കോ അപ്പൊ ഈ കഹട്ട് ക്യൂസ് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ നീ പോയി നിസ്കരിക്കണം കേട്ടോ ഓക്കെ ട്വന്റി സെക്കൻഡ്സ് കൗണ്ട് ഓൺ ചെയ്ത How old was the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam when his mother passed away? 10, 11, 12, 6. Answer is 6. Who took care of the prophet muhammad sallallahu alaihi wasallam after his grandfather how
How many sons did Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam have? Five, four, six, three. Answer is three. Which month did Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam born? Muharram, Rabbil Awwal. Answer is Rabbi Lawal. Who was the mother of Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Amina Aisha. Answer is Amina. Do you like this quiz and how it was? Easy, hard, I like, I not like. Answer is all are correct. In chow first, Mahan Jenna second, Razel third. Okay. Next to quiz, quiz number two. I mean, I mean London. Okay. No, I uh, mean. No. I would have a share option, Kanda. Ipo. Uh, Tare share screen, Kanda. वेरे आ Do I day ready or no? Not ready? Okay. Now, okay, in the topic, click on it. And I am. Because the last time, I am. Inshallah. Now, I'm going to go. I Okay. Clear. <laughs> Barimada Sotin de Pagadi Levicum. Our Kumakal and Dengi, and then Isle on the Leviculo. Abum Sahodanga and Dengi, other moon on the Levic. We need the lamb Alam de the Amangalan, Alani Rasune, and Sirikan Arka Adibagatilude, Idivical or Econ Rikinus or Gatil, Prevesh Kaunan. That's uh, the main content to page number uh, 79. Mm? Uh. Uh, That's uh, the main content. That's 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 the main 
ആ സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കുന്ന സ്വർഗത്തെ പറ്റി അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ജീവിതത്തെ പറ്റിയൊക്കെ സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കുന്ന മുബഷിറായിട്ട് ഏർ വരുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ നദീറാണ് നദീർ എന്താണ് ഷാബിലെ നദീർ ആ വാണർ താക്കീതുകാരൻ എന്ന് മലയാളത്തിൽ നമുക്ക് പറയാം വാൺ ചെയ്യാ അബ്ദുറഹിമെ നേരെ ഇരുന്നു അവിടെ ക്ലാസ് ശ്രദ്ധിച്ച അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് പറയുമ്പോ എന്റെ എന്തായി വാണിംഗ് ആയി അബ്ദുറഹിമെ ശരിക്ക് ക്ലാസ് കേട്ടിരുന്നാൽ ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് വൺ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് തരും കേട്ടോ എന്ന് പറയുമ്പോ അതെന്തായി മുബഷിറായി അല്ലെ മുബഷിറും നസീറും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസിന് വേണ്ടി എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ നീ ആയിരം രൂപ വിചാരിച്ച് നിൽക്കണ്ട അബ്ദുറഹിം ഓക്കെ അതായത് രണ്ട് കാര്യം ഖുറാന്റെ പ്രസന്റേഷൻ എപ്പോഴും ഖുറാനില് ഉള്ള ആയത്തുകൾ ഖുറാന്റെ സ്ട്രക്ചർ എടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ അറിയാം ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഒരു വിഷയം പറഞ്ഞു ടോപ്പിക് അനന്തരാവകാശം നിങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇപ്പം വലിയ ബാധിക്കുന്ന ഒരു വിഷയം അല്ല എങ്കിലും പഠിച്ചു വെക്കണം രക്ഷിതാക്കൾ മരണപ്പെട്ടു പോകുമ്പോ വസീയത്ത് എഴുതുന്നതിനെ പറ്റി വസീയത്ത് കൊടുക്കണം എന്നാലും അതിനെ പറ്റി ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്നാലും ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അനന്തരാവകാശമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നു നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഓർത്ത് വെക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അത് പറയാം ഒരു കാര്യം നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരുന്നു നിങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതല്ല പക്ഷെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരുന്നു ആർക്കെങ്കിലും ഓർമ്മയിലുണ്ടോ എല്ലാരും വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്ത് വെക്ക് ഓർമ്മയിലുണ്ടോ ആരെങ്കിലും ഇല്ല അതായത് ഇതേ പറഞ്ഞിരുന്നത് അനന്തര സ്വത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ആ അത് നമുക്ക് തോന്നിയതുപോലെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതിന് ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമമുണ്ട് ഹവ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഹവ ഖുറാനില് ചില സ്ഥലങ്ങൾ ഹവ ഹവയെ പറ്റി പറയുന്നത് ഹവ ഹവ ആർക്കെങ്കിലും അറിയാം കൈ പൊക്കിയാ മതി ഹവ ഉം മാഹ തന്നെ കൊല്ലം ആ താന്തോന്നി എന്ന് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ താന്തോന്നി താന്തോന്നി എന്താ താന്തോന്നി എന്ന് പറഞ്ഞാല് തനിക്ക് തോന്നിയത് പോലെ ജീവിക്ക തന്നിഷ്ടം നോക്ക അല്ലെ എടാ നീ അത് ചെയ്യൂലല്ല ഞാൻ എന്റെ എനിക്ക് എന്റേതായ കാര്യങ്ങൾ എന്റെ നിലപാട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തന്റെ നിലപാട് എടുക്കാൻ ഇസ്ലാമിൽ പറ്റില്ല എന്റെ നിലപാട് എനിക്ക് എനിക്ക് എടുക്കാം അപ്പോ എനിക്ക് തൊപ്പി വെക്കണോ ഞാൻ ഏത് കളറ് ഡിസൈനിലുള്ള തൊപ്പി വെക്കണോ എന്ന് എനിക്ക് എടുക്കുന്നത് എന്റെ നിലപാടാണ് അപ്പൊ ഈ തൊപ്പിയിലെ ഡിസൈനും അള്ളാഹുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ടോ ഇവിടെ കുറെ ബഹുദൈവങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വെച്ചു വേറെ കുറെ ദൈവങ്ങളുടെ സംഭവം തൊപ്പിയാ വെച്ചത് പറ്റില്ല അല്ലെ അതായത് അള്ളാഹുവിന്റെ നിയമത്തിന് അള്ളാഹു ആണ് എന്നെ സൃഷ്ടിച്ചത് എനിക്ക് ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കാൻ അവസരം തന്നത് അള്ളാഹു ആണ് എനിക്ക് വെള്ളം തരുന്നത് അള്ളാഹു ആണ് എനിക്ക് ഈ ഭൂമിയെ സംവിധാനിച്ചതും എന്നെ വളർത്തുന്നതും എല്ലാം അള്ളാഹു ആണ് ആ അള്ളാഹുവിന്റെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചുള്ള ഇഷ്ടങ്ങൾ മതി എനിക്ക് അതല്ലാത്ത ഇഷ്ടങ്ങൾ വേണ്ട അപ്പൊ എനിക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ ഞാൻ ജീവിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഷിർക്കാണ് എന്താണ് ഷിർക്ക് എന്താണ് ഷിർക്ക് അള്ളാഹ് എന്താണ് ഷിർക്ക് പടച്ചവനെ ഒരാളും ഇല്ലേ ഈ സദസ്സിൽ ഷിർക്ക് എന്താന്ന് പറയാൻ ആ ഇബ്രാഹിം പെരിന്തൽമണ്ണ എന്താണ് ഷിർക്ക് അതന്നെ മനസ്സിലായി എങ്ങനെയാണ് അത് എന്താണ് ആ പങ്ക് ചേർക്കൽ എന്താണ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറ ഇബ്രാഹിം അള്ളാഹു അല്ലാത്തവരോട് പ്രാർത്ഥിക്കാറില് ആളുകളോട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ അവരെ പങ്ക് ചേർക്ക അള്ളാഹു പങ്ക് ചേർക്ക സാധാരണ നമ്മളൊക്കെ പറയുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് അള്ളാഹുവിന് പ്രാർത്ഥന മാത്രാണ് ദ എന്ന വിഷയം മാത്രാണ് നമ്മള് ടച്ച് ചെയ്യാ ശിർക്കുന്നത് അത് മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നില്ല ഇതും ശിർക്കാണ് തന്നിഷ്ടം തോന്നിയത് പോലെ ജീവിക്കുക എന്നുള്ളതും ശിർക്കാണ് അപ്പം അനന്തരാവകാശമായിട്ട് നമ്മളിപ്പോ ഇത് ലിങ്ക് ചെയ്ത് പറയാണ് അനന്തരാവകാശമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കണ്ണൂർ ജില്ലക്കാരനായ ആത്തിഫ് വലിയ ആളായി അവനൊരു കുടുംബമായി കുറെ മക്കളായി മക്കളെ മക്കളായി പേര മക്കളായി വലിയ വീടായി അല്ലെ അങ്ങനെ അവസാനം അവന് വയസ്സനായി മരിക്കാൻ പോണം അവന്റെ ഭാര്യയൊക്കെ മരിച്ചു പോയിരിക്കാണ് ഇനി ഓൻ ഓൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരുപാട് സ്വത്തുണ്ട് മക്കളും ഒരുപാടുണ്ട് അപ്പോ ഓന് ഒരു തീരുമാനം എടുത്തു എന്താ തീരുമാനം ഞാൻ എന്റെ സ്വത്ത് എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നോക്കിയ എന്റെ ചെറിയ മോന് എഴുതി വെക്കാൻ പോവാണ് ബാക്കിയുള്ള ഒരുത്തന് ഒന്നും കൊടുക്കില്ല ഇത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ ലോജിക്കലി അതിൽ ശരിയുണ്ട് കാരണം അവ
ചെറിയ മോനാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ചോദ്യം ഇതാണ് അവനിങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനമെടുത്ത് അവൻ മരണ സമയത്ത് മറ്റു മക്കൾക്കൊന്നും കൊടുക്കേണ്ടതില്ല കാരണം നോക്കിയിട്ടില്ല അവർ അവരുടെ ബിസിനസ്സും തിരക്കുമായിട്ട് ജീവിച്ചു പോയി ഈ വാപ്പാന നോക്കാന് പാവം ആത്തിഫ് എന്ന് പറയുന്ന വാപ്പാന നോക്കാൻ ആരും വന്നില്ല അല്ലെ മക്കളൊക്കെ വല വഴിയായി വലിയ വലിയ ആൾക്കാരായി മക്കൾ പക്ഷെ അവരൊന്നും ഇവനെ നോക്കാൻ വന്നില്ല അങ്ങനെ അവസാനം എന്ത് ചെയ്ത് ഇവന് ഇവന്റെ കൊടാന് കോടി സ്വത്തുക്കള് അവനെ നോക്കിയ മോന് മാത്രം എഴുതി വെച്ചിട്ട് അവൻ മയ്യത്തായി അത് ശരിയാണോ അല്ലേ ചെയ്തത് ശരിയാണോ അല്ലേ ബസാം ശരിയല്ല എന്തുകൊണ്ട് ശരിയല്ല വീതിച്ചു കൊടുക്ക അഥവാ സ്വത്തിന് അനന്തരാവകാശ നിയമമുണ്ട് സൂറത്ത് നിസായില് ഒരുപാട് ആയത്തുകൾ അള്ളാഹു ഖുറാനിൽ അത് ഇന്നും അത് ചർച്ച ചെയ്യണ വിഷയാണ് നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളെ നിക്കണ വീടില്ലേ നിങ്ങളിപ്പോ നിക്കണ താമസിക്കുന്ന വീട് ആ വീട് ഒരു പക്ഷേ അനന്തര സ്വത്തും അതിലുണ്ടാകാം മേ ബി അല്ലെ നിങ്ങളുടെ ബാപ്പപ്പ ചെയ്യണ ബിസിനസ്സിൽ അതിന്റെ അനന്തര സ്വത്തിന്റെ ഓഹരി ഉണ്ടാവാം അപ്പൊ ഈ അനന്തര സ്വത്ത് എന്നത് വലിയ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയാണ് ഇനി വസീയത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സാധനം ഉണ്ട് വസീയത്ത് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങള് വസീയത്ത് എന്ന് കേട്ടവരൊക്കെ ക്യാമറയിലേക്ക് കൈ കാണിച്ച് വീഡിയോ ഓൺ ആക്കാത്ത മഹാന്മാരായ മഹതികളായ എല്ലാവരും ഒന്ന് വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്ത് ഞാൻ ഫേസ്ബുക്ക് ലൈവ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് പോയി അതിന്ന് കണ്ടാ പോരെ ഇവിടെ സൂമിൽ കയറി വന്നിട്ട് എന്തിനാണ് നിങ്ങള് വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്തത് കാണുന്നതിന്റെ ലോജിക് ഇപ്പോഴും എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഏ സൂമിൽ വരിക എന്നിട്ട് ക്ലാസ്സിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക ഇവിടെ വന്നിരിക്കുക എന്നിട്ട് എത്രയോ ഓട്ടം പറഞ്ഞു എന്നാലും ഇവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നു എന്നാ പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്തിന് വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഫേസ്ബുക്ക് ലൈവ് എല്ലാവർക്കും പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് വാട്സപ്പിൽ അയച്ചിട്ടുണ്ട് ഫേസ്ബുക്ക് ലൈവ് കണ്ടിരുന്ന പോലെ ഇങ്ങോട്ട് വരണോ ഓക്കെ പള്ളിയിൽ പാങ്ക് കൊടുത്തിട്ട് ജമാഅത്ത് നിസ്കാരത്തിന് വന്ന് ആ ഒറ്റക്ക് നിസ്കരിച്ച് പോണ മാതിരിയാണല്ലോ അത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കി പള്ളിയിൽ വന്നിട്ട് ജമാഅത്ത് നിസ്കാരത്തിന് വന്ന് ഒറ്റക്ക് നിസ്കരിച്ച് പോയാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടോ ബാക്കിൽ നിന്ന് ഒറ്റക്ക് നിസ്കരിച്ച് ഒരാൾ ഇറങ്ങി പോവാ വല്ല ഓന വല്ല കാര്യമുണ്ടോ അതുപോലെ സൂമിൽ വരിക എന്നിട്ട് വീഡിയോ ഓഫ് ആക്കിയിരിക്ക എന്നിട്ട് ഇറങ്ങി പോവുക ഒരു കാര്യമില്ല ഒരു ഇപ്പൊ ഒരു വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഒരു ഒരു എന്തോ റിസൾട്ട് വേണ്ടേ അതില്ല കുറെ പേരുണ്ട് മുപ്പത്തിയേഴ് പേരുണ്ട് ഇതില് അതില് ഒരു ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് ആൾക്കാർ ഓഫ് ചെയ്തിരിക്കുന്നുണ്ടാവും എന്താണ് അവരുടെ ഉദ്ദേശം എന്ന് ഇപ്പോഴും മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഇതിനേക്കാളും നല്ല ക്ലാരിറ്റിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഫേസ്ബുക്കിൽ എല്ലാരും കാണാം വീട്ടിൽ വലിയ ടി വി ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ യൂട്യൂബ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കണക്ട് ചെയ്താൽ മതി എല്ലാരും കാണാം ഒരുമിച്ച് കാണാം അല്ലെ ഫേസ്ബുക്ക് ലൈവ് തന്നെ കാണാം ഓക്കെ ചോദ്യം എന്താണ് എന്താണ് വസീയത്ത് അബ്രഹീം മലപ്പുറം ജില്ല അമീൻ ലണ്ടൻ പറഞ്ഞോ എഴുതി വെക്കുകയോ സാക്ഷികളൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് റിട്ടേൺ ആയിട്ട് ഒരു ഫോർമാറ്റ് ഉണ്ടാക്കുക അല്ലെ ഇപ്പം നേരത്തെ നമ്മള് പറഞ്ഞില്ലേ ആത്തിഫിന് വേറെ രീതിയിലാണ് ആത്തിഫിന് എട്ട് മക്കളാന്ന് വിചാരിച്ചു അല്ലെ ആത്തിഫിന് എനിക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉദ്ദേശം അല്ലേ അവൻ ചിരിക്കുക ആത്തിഫിന് എട്ട് മക്കളെ വിചാരിച്ചു ഈ എട്ട് മക്കൾക്ക് അവന് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നാല് ആണുങ്ങളും നാല് പെണ്ണുങ്ങളും അപ്പൊ ഇസ്ലാമിന്റെ ഷെറായ പ്രകാരം അവന്റെ സ്വത്ത് ഊരി വെച്ച് കൊടുക്കണം അത് കൃത്യമായി എഴുതി വെച്ച് ഇത് ഇന്നത് ഇന്നത് ഇന്നെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതി വെച്ച് വസീയത്ത് എഴുതി വെക്കണം എന്നാണ് മരിക്കണതിന്റെ മുമ്പ് അല്ലെ അപ്പൊ അവസാന കാലൊക്കെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാതാപിതാക്കൾ അത് ചെയ്തു വെക്കണം വസീയത്തിന്റെ ആളുമായിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കണം അത് നമ്മുടെ പരലോകത്തെ ബാധിക്കുന്ന വിഷയാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മക്കളൊക്കെ ഒരുമിച്ച് വരും അല്ലെ തല്ലുണ്ടാക്കാൻ സ്വത്തിന്റെ അടിപിടി പിന്നെ ഒരു അടിപിടി ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല ഓക്കെ ഇവിടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ആത്തിഫെ അന്നെ കുറ്റം പറയല്ലോ കേട്ടോ എക്സാമ്പിളിന് വേണ്ടി ഒരു പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞതാണ് ഈ എട്ട് മക്കളിൽ മൂന്നാമത്തെ മകൻ വളരെ പാവപ്പെട്ടവനും ദരിദ്രനുമാണ് ജീവിതം വല്ലാതെ പ്രയാസത്തിലാണ് കടമുള്ള ബിസിനസ് ഒക്കെ പോയി ഒന്നുമില്ല ആകെ കഷ്ടപ്പാടുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഭ്രാന്തനായി നടക്കുകയാണ് അല്ലെ അങ്ങനെയുള്ള മൂന്നാം അവൻ ആ കാര്യം എല്ലാവർക്കും അറിയാം ആർക്കും അറിയാം മറ്റു മക്കൾക്കൊക്കെ അറിയാം മറ്റു മക്കൾക്ക് ആ വിഷയം പിന്നെ അറിയുന്നോണ്ട് തന്നെ ഈ സ്വത്ത് വരി വെക്കണ സമയത്ത് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ
സ്ത്രീധനം എന്നത് നിക്കാഹുമായിട്ട് ഇത് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് നിക്കാഹിന്റെ അന്ന് തന്നെ ചോദിച്ചു വാങ്ങി എണ്ണം പറഞ്ഞ് വണ്ണം പറഞ്ഞ് പൊന്നും കാറും ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വാങ്ങി കൊണ്ടുവന്ന് ആ ആ നിക്കാഹ് എന്നത് നടക്കുന്നത് തന്നെ ഈ സ്ത്രീധനത്തിൽ മലയാകുമ്പോഴാണ് അത് ഹറാമായിട്ട് മാറുന്നത് കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷമോ മറ്റൊരു സന്ദർഭത്തിലോ ഒരു വീടുണ്ടാക്കുന്ന സമയത്തോ പെണ്ണിന്റെ വാപ്പ എന്തെങ്കിലും ഹെൽപ്പ് ഇങ്ങോട്ട് പറയാതെ ചെയ്താൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ചെയ്താൽ അത് സ്വീകരിക്കുന്നതിൽ ചിറയിൽ യാതൊരു തെറ്റുമില്ല എന്നതുപോലെ അനന്തര സ്വത്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ ഈ വിഷയൊക്കെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കും നിങ്ങളെ വീട്ടിലൊക്കെ അനന്തര സ്വത്ത് ഒരിക്കലും ചർച്ചകളൊക്കെ നടക്കും അപ്പൊ ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ആളായിട്ട് പറയാനുള്ള വോയിസ് ഉണ്ടാവാണ് സൂറത്ത് നിസായില് ആയത്തെടുത്ത് ഉദ്ധരിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അപ്പൊ വല്യപ്പ അത് തോന്നിയ പോലെയുള്ള പരിപാടിയില്ല എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് ബേസിക് ആയത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിങ്ങൾ അള്ളാനെ ഭയപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കബറിൽ പോയിട്ട് കിടക്കുമ്പോ അള്ളാഹു നിങ്ങളെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന വിഷയാണ് വല്യപ്പ കാര്യം ഗൗരവമുള്ള വിഷയാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയത് പോലെ ഹവയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമല്ല ദീനിന്റെ വിഷയങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഡയലോഗ് അടിക്കാൻ നിങ്ങൾ അപ്പൊ നിങ്ങൾ നിങ്ങളോടൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം നിങ്ങളെടുത്ത് ആയുധം ഉണ്ട് എന്താ ആയുധം സൂറത്തു നിസ ഇല്ലേ പേജ് നമ്പർ അറുപത്തി ഒൻപത് അല്ലെ ഇവിടെ കൃത്യമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ അള്ളാഹു വിശദീകരിച്ച് എഴുപത്തി ഒമ്പത് കൃത്യമായിട്ട് വിശദീകരിച്ച് എഴുപത്തി ഒമ്പത് മാത്രല്ല എഴുപത്തി എട്ടും ഇന്നലെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തത് തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇതിന്റെ ഏറ്റവും രസകരമായ ഒരു സംഭവം എന്താ അറിയോ ഖുർആാനിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഉള്ള രസകരമായ ഒരു സംഭവം എവിടെയൊക്കെയാണോ അള്ളാഹു ഇത് ഇത് പറയാണ് ഇതൊക്കെ അള്ളാഹുവിന്റെ ദൈവിക നിയമങ്ങളാണ് നിയമം എന്തിനുള്ളതാണ് നടപ്പാക്കാനുള്ളതാണ് നിയമം നടപ്പാക്കി ആർക്കാ സുഖം എല്ലാവർക്കും സൗകര്യമാണ് എല്ലാവരുടെയും നന്മക്ക് വേണ്ടിയാണ് കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോൾ എന്തിനാണ് ആർക്കേലും എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടിട്ടുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയോ മാസ്ക് ഇടാൻ പറഞ്ഞത് ആർക്കേലും നിങ്ങൾ സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്തിനാണ് എല്ലാവരുടെയും നന്മക്ക് വേണ്ടിയാണ് എല്ലാവരുടെയും നന്മക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതുപോലെ അള്ളാഹുവിന്റെ നിയമങ്ങൾ ഈ വസീയത്ത് എത്ര പ്രശ്നങ്ങൾ നടക്കുന്നത് കൊലപാതകം കൊല്ലുന്നുണ്ട് ആൾക്കാർ മുസ്ലിം സൊസൈറ്റിയിൽ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ കുറവാന്നേ ഉള്ളൂ എന്നാലും അടിപിടി കേസുകളൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് പ്രശ്നങ്ങളും ഇതൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടും ഇഷ്യൂസ് നടക്കുന്നുണ്ട് മുസ്ലിം കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ ഇടയിൽ തന്നെ എന്ത് അനന്തര സ്വത്ത് ഓരി വെക്കണതിൽ ബാപ്പിയും മീൻ വല്യാപ്പിയും ഒക്കെ മരണപ്പെട്ടു പോയാൽ ഓലെ സ്വത്തിന് വേണ്ടി മക്കൾ അടി ഉണ്ടാക്കുക വല്യപ്പം വലിയമ്മയൊക്കെ വയസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ ഫുട്ബോൾ തട്ടണ അവർ ആട്ടും കൊണ്ടും തട്ടും അല്ലെ വെച്ചാൽ മരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെന്താ സ്വത്തിന് വേണ്ടി ഫൈറ്റ് ചെയ്യാം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അല്ലെ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഫൈറ്റുകളൊക്കെ ഒഴിവാക്കാനൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ദുനിയാവിലും പരലോകത്തേക്ക് ഗുണപ്രദമായ കാര്യങ്ങളാണ് അള്ളാഹു പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഇത് നിങ്ങൾ പാലിച്ചാൽ പറഞ്ഞത് താഴ്ഭാഗത്തിലൂടെ അരുവി ഈ താ ഖുറാന്റെ ഒരു പ്രയോഗമാണ് കേട്ടോ വേ ഓഫ് പ്രസന്റേഷൻ ആണത് ഏർ താഴ്ഭാഗത്തിലൂടെ അരുവികൾ ഒഴുകുന്ന എന്നുവെച്ചാൽ അത്രയും സുന്ദരമായ ഒരു ലോകം ഒരു ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാനുണ്ട് എന്ന കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് അവസാനമായി ഒരു കാര്യം പറയണം അതെല്ലായിടത്തും അള്ള പറയും അല്ലെ ഇനി ആരെങ്കിലും അള്ളാഹുവിന്റെ ദൂതനെ ധിക്കരിക്കുകയും അവന്റെ നിയമ പരിധികൾ അല്ലെ ബൗണ്ടറീസ് അല്ലെ നിയമം വെച്ചിട്ടുണ്ട് വിഷയങ്ങൾക്ക് അത് ലംഘിക്കുകയും ചെയ്താൽ അവർ നരകത്തിന്റെ തീയിൽ നരകാഗ്നിയിൽ പ്രവേശിക്കും അവനതിൽ മാത്രമല്ല അവർക്ക് ഹാലിദീന ഫീഹ ഹാലിദീന എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് ആ നിത്യവാസം ഖാലിദൻ എന്ന അവിടെ വെച്ച ഖാലിദൻ ഫീഹ എന്താണ് പണിഷ്മെന്റ് ഇവിടെ പോരാ പണിഷ്മെന്റ് അല്ല അത് ബ്രൂട്ടൽ ആയിട്ടുള്ള പണിഷ്മെന്റ് അതാണ് കഠിനമായ ശിക്ഷക്കാണ് അദാബ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ശിക്ഷയാണ് ലഭിക്കുക അപ്പൊ ഈ ഒരു നിങ്ങള് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഈ അനന്തരത്തിന് യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ല പക്ഷെ നമ്മൾ ഖുറാൻ ചർച്ച ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോ എഴുപത്തി ഒൻപതാമത്തെ ദിവസം നമ്മൾ ഖുറാൻ ചർച്ച ചെയ്യാണ് ഇൻഷാല്ല അറുന്നൂറ്റി നാലാമത്തെ ദിവസം വരെ എല്ലാവരും ഉണ്ടാകണം അള്ളാഹു തോഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ അമീൻ അമീൻ പറയും ഇൻഷാല്ല ഇൻഷാല്ല അറുന്നൂറ്റി നാലാമത്തെ ദിവസം വരെ ഓക്കെ അപ്പോ ഇവിടെ വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ ഇത് ചർച്ച ചെയ
ആർക്കെങ്കിലും എന്താ ചോദിക്കാനുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ ഒന്നുമില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള കോമൺ ഡിസ്കഷൻസിലേക്ക് വരാം ഓക്കെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള കുറെ ഇന്ന് ഫ്രൈഡേ ഫ്രീഡേ ആണ് കുറെ പേര് ഇന്ന് ആബ്സെന്റ് ആയിരിക്കും പലരും ഫേസ്ബുക്ക് ലൈവ് ഒക്കെ കാണുമായിരിക്കും കാറിലോ അവിടേക്കോ നിന്നിട്ട് ഇപ്പൊ ഒരാള് ദാമിന് വന്നിരുന്നു അവന് ഏതോ ഒരു റിയാദിലുള്ള ഏതോ ഒരു പുഴയൊക്കെത്താണുള്ളത് അവിടെയൊക്കെ പുഴയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഓക്കെ അപ്പോ അപ്പോ റിയാദില് ബീച്ച് ഇല്ല അല്ലെ ബീച്ച് ഇല്ല എന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പോ ഞാൻ ബീച്ചിലാണ് വെച്ചോ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു അവിടെ അവിടെ ആ പുഴയൊക്കെ തിരുന്ന് ബീച്ചാന്ന് വിചാരിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞാണ് അപ്പോ എല്ലാ ഇപ്പൊ എന്താ ചെയ്യാ അല്ലെ ഓക്കെ അപ്പം ബീച്ചിലും പാർക്കിലും ഒക്കെ ആയിരിക്കും മിക്കവാറും ഫ്രൈഡേ ഫ്രീഡേ ആണല്ലോ എല്ലാവരും അങ്ങനെയാണ് ഓൾമോസ്റ്റ് കുട്ടികൾ അവിടെ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ആളുകൾ കുറവുമാണ് ഓക്കെ അപ്പോ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ ന്യൂ ഇയർ കഴിഞ്ഞല്ലോ പുതിയ എന്നത്തോടെ നമ്മൾ കുറെ തീരുമാനങ്ങൾ ഇന്നലെ എടുത്തിരുന്നു കുറെ ഡിസിഷൻസ് എടുത്തിരുന്നു ഇന്ന് മുതൽ ജനുവരി ഒന്ന് മുതൽ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു നമ്പർ വൺ നമ്പർ വൺ എന്തായിരുന്നു ഡിസിഷൻ എടുത്തത് അമീനെ പറഞ്ഞോ ഓക്കെ അമീൻ തന്നെ തുടങ്ങാം അമീനെ നന്നും തന്നെ തുടങ്ങട്ടെ ഇന്ന് ഇപ്പൊ ഏതെങ്കിലും പ്രയർ അവിടെ കഴിഞ്ഞ യു കെ ലുഹറ് കഴിഞ്ഞു ഇപ്പൊ അവിടെ ലുഹറിന്റെ സമയമാണോ സ്തമിക്കാത്ത സാമ്രാജ്യം എന്ന് കേട്ടിട്ടു ഞങ്ങള് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ആ ഈ ഓൺലൈൻ ഇപ്പൊ ഒരു സൂര്യൻ അസ്തമിക്കാത്ത സാമ്രാജ്യമാണ് അല്ലെ സൂര്യൻ അസ്തമിക്കാത്ത എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരു ഭാഗത്ത് സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചാൽ ഒരു ഭാഗത്ത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ രാവിലെ എനിക്ക് രാവിലെ തുടങ്ങും ഈ തിരുവനന്തപുരം ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള കുട്ടികളും കൂടെ തുടങ്ങിയാൽ ഇങ്ങനെ വന്ന് 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 ഓരോരുത്തർ ഇങ്ങനെ ഷാബിൽ ഇതാ കാസർഗോഡ് ജില്ലയാണ് അപ്പോ കേരളത്തിലെ ഓൾമോസ്റ്റ് ആ നിഹ നിഹ ഒക്കെ നിഹാല കാസർഗോഡ് ജില്ലക്കാര് ഓരോ ജില്ലയും ഇങ്ങനെ കടന്ന് 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 ഇങ്ങനെ പോയി 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 പിന്നെ ഓരോ ജി സി സി എമിറേറ്റ്സ് ഇങ്ങനെ കടന്ന് 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 ലാസ്റ്റ് ഈ ഖത്തറാണ് കുറച്ചുകൂടെ ഖത്തറ് കുവൈത്തൊക്കെയാണ് പിന്നെ ഡിലേ ആവുക ഓലാണ് നട്ടപ്പാതിരാക്ക് കയറി വരിക ഖത്തറില് കുവൈത്തില് കുട്ടികൾ വരും അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പിന്നെയാണ് ഒരു വരവ് നട്ടപ്പാതിരാക്ക് ഇവര് ഈ അമീന്റെ ടീം യു കെ കാർ ലണ്ടനാർ ലണ്ടൻ ലെസ്റ്റർ സ്കോട്ട്ലാൻഡ് പിന്നെ ഇവരൊക്കെ അങ് അവരെല്ലാരും കൂടെ വന്ന് അപ്പോഴാണ് അവിടെ സൂര്യൻ അസ്തമിക്കണില്ല ഏഹ് അങ്ങനെ അവർ അവര് അവര് വന്ന് അവരെ ക്ലാസ് ഇങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ അപ്പൊ ഞാൻ അവരോട് പറയും ജസ്റ്റ് വെയിറ്റ് അല്ല സ്കോട്ട്ലാൻഡിലുള്ള റിഹാന റഹിയാൻ അവരൊക്കെ ഉണ്ടാവുക അവരോട് പറയും നിങ്ങളൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യും ഞാനൊന്ന് സുബൈ നിസ്കരിച്ച് വരട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സുബൈ നിസ്കരിച്ച് ഞാൻ വരുമ്പോ ഉണ്ടാവും റഹിയാന റിഹാനൊക്കെ പറയും അസ്സലാം വലൈക്കും ഇവിടെ ഉറങ്ങാനായി ഏർ ഞങ്ങൾ അവൻ അങ്ങനെ പറയും ഞങ്ങള് രാവിലെ രാന്ന് പറയാൻ കിട്ടൂല അല്ല ഇംഗ്ലീഷ് തന്നെ പറഞ്ഞോണ്ട് രാന്ന് ഉള്ള ഫ്രണ്ട്സ് അവർ വല്ല ഞങ്ങൾ രാവിലെ വരാം എന്ന് പറയാം ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് പറയാം അവർ പോവും അവര് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ മലയാളികൾ കേരളത്തിലുള്ളവർ ഉറങ്ങിയിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലെ കേരളത്തിലുള്ള മലയാളികൾ ഉറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ മാഹയൊക്കെ ഉണ്ടാവും രാവിലെ ആ കുറെ കുട്ടികൾ രാവിലെ ഉണ്ടാവും നേരത്തെ ആ തൃശ്ശൂരിൽ നിന്നുള്ള കുറച്ച് കുട്ടികൾ ഇവരൊക്കെ രാവിലെ എത്തും രാവിലെ വന്നിട്ട് അസ്സലാം അലൈക്കും ഉസ്താദ് അപ്പൊ രാവിലെ തുടങ്ങാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് റൊട്ടേഷൻ മാരിമിന് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ പോവാണ് ഓക്കെ പക്ഷെ ഇവിടെ നിങ്ങൾ രാവിലെ വരുന്നവര് ചിന്തിക്കണില്ല ഈ നിക്കണ മനുഷ്യൻ ഞാൻ ഈ ഈ ഡ്രസ്സിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും മാരിവിൻ ഉണ്ടാവുക മാരിവിൻ എന്നെ കണ്ട് നിങ്ങൾ പോയി ഉറങ്ങി എണീറ്റ് രാവിലെ വരികയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ഇരുത്തി ഇരിക്കുകയാണ് നിങ്ങളത് ചിന്തിക്കില്ല ഇത് സൂര്യൻ അസ്തമിക്കാത്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ സൂര്യൻ അസ്തമിക്കണില്ല ഓക്കെ സൂര്യൻ ഫുൾ ടൈം ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഒരു രാവിലെ ഒൻപത് മണിയാകുമ്പോൾ ഞാൻ പോകുമ്പോൾ ടീച്ചർ തൗസിയ ടീച്ചർ റൈഹാന ടീച്ചർ ഒപ്പം ജോയിൻ ചെയ്തു അവര് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാണ് ഞാൻ പോയിട്ട് ഉറങ്ങുമ്പോൾ ഞാൻ പകൽ ഉറങ്ങുകയാണ് കഴിഞ്ഞൊരു വർഷമായി പകൽ ഉറങ്ങുന്ന ശീലോട്ടോ ഒരു വർഷമായി രാത്രി ഉറങ്ങിയിട്ട് ഒരു വർഷമായി രാത്രി ഞാൻ ഉറങ്ങിയിട്ട് ഒരു ഫുൾ നൈറ്റ് ഉറങ്ങിയിട്ട് ഒരു വർഷമായി അങ്ങനൊന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പക്ഷെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല എന്ത് ചെയ്യാ അങ്ങനെ പകൽ സമയത്ത്
സൂര്യൻ അസ്തമിക്കാത്ത സാമ്രാജ്യത്തിന് അപ്പം സൂര്യൻ അസ്തമിക്കാത്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അത്രയും വലിയാണ് അത്രയും ലോങ് അല്ലെ എത്ര എത്ര രാജ്യങ്ങൾ ഇതിന്റെ ഭരണാധികാരിയാ ഒരിക്കലും റോമെന്ന് ഒരു ലേഡി ഒരു കിങ്ഷിപ്പിലുള്ള രാജകുടുംബത്തിലുള്ള ഒരു ലേഡി വലിയ വലിയ സൈന്യങ്ങളെയൊക്കെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഈ നിങ്ങൾ ഹൈ സെക്യൂരിറ്റി അല്ലെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ ചില രാജ്യങ്ങളിലെ പ്രസിഡന്റ്സ് ഒക്കെ വരുന്ന വേറെ രാജ്യത്തേക്ക് വരും ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഇന്നലെ ഞാൻ തുർക്കിയിലെ റജബ് തൊയ്ബ് ഉർദുഗാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അവരൊക്കെ പറ്റി നിങ്ങൾ അറിയോ പഠിക്കലുണ്ടോ അല്ലെ ആ ഉർദുഗാൻ ഇങ്ങനെ ഹജ്ജിനാണോ ഉമ്രക്കാണോ എന്നറിയില്ല അപ്പൊ അവിടെ വന്ന അതിന്റെ യൂട്യൂബിൽ ഉണ്ടത് അപ്പൊ ഉർദുഗാന്റെ ചുറ്റും സൗദി ഗവൺമെന്റ് പട്ടാളക്കാരെ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് കവർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഫുൾ പട്ടാളക്കാർ മിലിറ്ററി ഓഫീസേഴ്സ് അപ്പൊ ഉർദുഗാൻ തന്നെ അല്ലേ ആ ഉർദുഗാൻ എന്നിട്ട് എന്താ അത് ഒരു അംഗരക്ഷയുടെ കാരണം പ്രൊട്ടക്ഷന്റെ ആവശ്യമുണ്ട് എന്തെങ്കിലും സൗദിയിൽ നിന്ന് സംഭവിച്ചാൽ ആർക്കാ ചീത്ത പേര് തുർക്കി ആര് ആരായിരുന്നു തുർക്കി എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എന്റെ അറിവ് ശരിയാണെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ ഖിലാഫത്ത് അവസാനം നിന്നിട്ട് വേൾഡ് ഖിലാഫത്ത് അല്ലെ ലോകാധിപത്യം മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഒരു നേതൃത്വം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അത് അവസാനം ഉണ്ടായിരുന്നു തുർക്കിയിലായിരുന്നു ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അല്ലെ റൈറ്റ് ഓക്കെ തുർക്കിയിലാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ തുർക്കി വലിയ ചരിത്ര പ്രധാനമായ സ്ഥലമാണ് അപ്പം ഉർദുഗാൻ അവിടെ വരുമ്പോ സൗദിയിൽ വരുമ്പോ സൗദി ആ രീതിയിൽ അവരെ വെൽക്കം ചെയ്യണം അങ്ങനെ വെൽക്കം ചെയ്തു ഇന്ന് അലഹദില്ല അങ്ങനെയുള്ള ഒരു യൂണിറ്റി അറബ് ലോകങ്ങൾ തമ്മിൽ മെല്ലെ മെല്ലെ രൂപപ്പെട്ട് വരുന്നുണ്ട് അലഹദില്ല അള്ളാഹു അത് ഈസാ നബിയുടെ ഒരു വരവോടുകൂടി വരണ്ട ഈസാ നബി വരണ്ടേ എനിക്ക് തോന്നുകയാണ് ഈസാ നബി വന്നേ ശരിയാവുള്ളൂ ഭൂമിക്കൊരു ക്ലൈമാക്സ് അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാനമാണ് അള്ളാഹു ആണ് തീരുമാനം എടുക്കുന്നത് വരണം വരുവാണെങ്കിൽ അതാണ് അതിന്റെ ഏറ്റവും നല്ല ക്ലൈമാക്സ് ലോകത്തിലെ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ മുഴുവൻ അല്ലെ ഇവിടെ ഈസാ നബി വരണുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം തീരുമാനാക്കേണ്ടി അതാണ് ക്രൈസ്റ്റ് സംഭവിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രവാചകനെ ഒരു നബിയെ രണ്ട് കയ്യിലും ആണിയടിച്ച് നെറ്റിയിൽ ആണിയടിച്ച് കാലിൽ ആണിയടിച്ച് മൂന്ന് ദിവസത്തോളം കുരിശിൽ ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് പട്ടിണി കിടത്തിയിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ എന്നൊക്കെ പറ അങ്ങനെയൊക്കെ അവര് എന്നിട്ട് ദൈവപുത്രനാണ് എന്ന് പറയുകയും ചെയ്യാം ഇതിന് ലോജിക്ക് വേണ്ടേ അല്ലെ അപ്പൊ അത് സംഭവിച്ചിട്ടില്ല അള്ളാഹു അള്ളാഹുവിന്റെ മറിയം അലൈഹി സ്വലാമിനെ പറ്റി ഇന്ന് അഹമ്മദ് ദീദാത്തിന്റെ ഒരു സ്പീച്ച് ഞാൻ കേൾക്കാനിടയായി ദീദാത്തിന്റെ സ്പീച്ച് കേൾക്കലുണ്ടോ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ കേൾക്കുന്നവരുണ്ടോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു സ്പീച്ചില് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ആ ഒരു വിഷയം മറിയത്തിന് മറിയത്തിനെ പറ്റി മറിയം പടി ഇരിക്കണ്ട എന്നെ പറ്റിയല്ല മറിയം സൗദിയിലുള്ള മറിയത്തിനെ പറ്റിയല്ല മറിയ അല്ലെ മറിയം അല്ലെ മറിയത്തെ പറ്റി അള്ളാഹു ചാരാന മറിയത്തെ പറ്റി പറയുന്നത് പറയുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ ഒരു ചാപ്റ്റർ തന്നെ ബൈബിളിൽ ഒരു ചാപ്റ്റർ ഇല്ല ദീദാത് പറയാണ് അല്ലെ ക്രിസ്ത്യൻസിനോട് പറയാ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളോട് ശത്രുത കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തിന്റെ പേരിലാണ് ക്രിസ്ത്യൻസ് നമ്മളോട് ഇസ്ലാമിനോട് ശത്രുത കാണിക്കുന്ന ചോദിക്കുകയാണ് മറിയത്തിന്റെ പേരിൽ ഒരു ചാപ്റ്റർ നിങ്ങളുടെ ബൈബിളിൽ ഉണ്ടോ നോ എന്ന് പറയാണ് ഇനി മറിയത്തെ പറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളില് ഖുർആാനില് പറയുമ്പോ മുപ്പത്തിരണ്ടാണ് എന്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ തേർട്ടി ടു ടൈംസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് മറിയം പേര് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബൈബിളില് പഴയ പഴയ നിയമത്തിലും പുതിയ നിയമത്തിലും എല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് പതിനെട്ട് പ്രാവശ്യമേ പറയുന്നുള്ളൂ ആരാണ് ആരാണ് അല്ലെ ഇത് ശരിയായ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഇത് ഇത് മനസ്സിലാക്കണം അപ്പം ഇബ്രാഹിം ഈസാ അലൈഹി സ്വലാം വരട്ടെ വരണം വരുമ്പോഴാണ് അതിന്റെ ഒരു ക്ലൈമാക്സ് വരിക ലോകത്ത് ഈസ അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ ഒരു വരവ് കൂടി വരണം എന്നാലാണ് ഭൂമിയുടെ ഒരു 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 ഫിനിഷിങ് കൂടെ ഉണ്ടാവണം ഒരു എൻഡിങ് കൂടെ നടക്കണല്ലോ ഇൻഷാല്ല അള്ളാഹിന്റെ വിധി പോലെയാണ് നടക്കുക നമ്മളത് നമ്മുടെ ലോജിക്കിന്റെ അപ്പുറത്താണ് കാര്യങ്ങൾ ഇൻഷാല്ല അപ്പോ ഇത്തരത്തിലുള്ള എല്ലാ വിഷയത്തിലും പിന്നെ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെറുപ്പമാണ് ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പഠിച്ചു വരുന്നേ ഉള്ളൂ പിന്നെ അനന്തര സ്വത്തോ ഇങ്ങനത്തെ വിഷയങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ വിവാഹമായിട്ട് ബന്ധം ഇനിയിപ്പം കുറെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് ബന്ധം അങ്ങനെയുള്ള വിഷയം പക്ഷെ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു വെക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് കാരണം നമ്മുടെ ലൈഫിൽ എപ്പോഴാണ് ഇതിന്റെ ആവശ്യം വരിക എന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല ആവശ്യം വരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളൊരു വാക്ക് മതിയാവും നിങ്ങളൊരു വാക്ക് മതിയാവും നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ
ഓക്കെ ഇൻഷാല്ലാ ഇനി ക്വിസ് ക്വിസ് ക്വിസിന് റെഡി ആയിട്ടുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ക്വിസിന് റെഡി ആയി വന്ന ആരും അറിയും ക്വിസ് ഇല്ല ഫ്രൈഡേ ആയതുകൊണ്ട് ഇല്ല അമീന്റെ ക്വിസ് നടക്കില്ലല്ലോ അമീന അത് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അമീന ഓക്കെ ഞാൻ ഒന്നും കൂടി നോക്കട്ടെ ആ അമീന ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്ക് അവിടെ ഷെയർ ബട്ടൺ ഉണ്ടോ നോക്ക് ഷെയറിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്ക് ഷാബില് എന്താ നിനക്ക് പറയാനുള്ളത് ഒന്നും പറയാനില്ല എന്നാണോ പറയാനുള്ളത് ഒന്നും പറയാനില്ല എന്നാണ് പറയാനുള്ളത് ആ ശരിയല്ലോ അമീന ഇത് ശരിയല്ലേ അമീന അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യും അമീൻ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞേ അമീൻ പിൻകോഡ് കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് ചാറ്റ് ബോക്സിലേക്ക് ഇട് എന്നിട്ട് കമന്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ആ ഒരു ഒരു കാര്യം കൂടെ അമീന് ആ മ്യൂസിക് ഇല്ലേ സൈഡിൽ ആ സ്പീക്കറിന്റെ ഒരു ഇത് കാണുന്നില്ലേ ഒരു ഐക്കൺ അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് അത് മിനിമം ഇത് കുറച്ച് വെക്ക് ആ തന്നെ ഫുൾ കുറച്ച് വെച്ച് ഓക്കെ ഓക്കെ കമന്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു എന്നാൽ ന്യൂ കമേഴ്സ് ആരെങ്കിലും വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് ആർക്കും ജോയിൻ ചെയ്യാം ഇവിടുന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യാം ഗൂഗിളിൽ ഡബ്ല്യൂ ഡബ്ല്യൂ ഡോട്ട് കഹൂ ഡോട്ട് ഐ ടി എന്ന് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് വരും അതിൽ പിൻകോഡ് ഈ പിൻകോഡ് അവിടെ അടിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണം പ്ലേ സ്റ്റോറിനോ ആപ്പ് സ്റ്റോറിൽ നിന്നൊക്കെ കഹൂ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ആപ്പിൽ ഇത് ചെയ്യാം ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാണ് നല്ല ഇപ്പം ചെയ്യണമെന്നില്ല ഇപ്പം എല്ലാവരും ഗൂഗിളിൽ തന്നെ ഇതിന് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഡബ്ല്യൂ ഡബ്ല്യൂ ഡോട്ട് കഹൂ ഡോട്ട് ഐ ടി എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഗെയിം പിൻ ഉണ്ട് ത്രീ ഫോർ ടു ടു ഫോർ എയ്റ്റ് ടു ഇത് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഡയറക്റ്റ് ഇതിൽ എൻ്റർ ചെയ്യാം ഉസ്താദ് <laughs> 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 heading is the uh, title is holy quran 3 2 1 quiz on which night was the quran first revealed in none of the quran first to another ash ashura eidul fitr arafa laylatul qadr fadi from uk uh, leading second question how many years did it take uh, for the complete revelation re- uh, for the quran uh, 12 22 23 uh, 32 the answer is uh, father uh, from uk still leading 
True or false? Uh, Al Nur is one of the other uh, name of uh, of Quran. The right answer is true. Shabi, the how many ayah are there in Quran? Uh, the first one is uh, uh, 7,122. The other one is uh, 8,236. The other one is uh, 4,785. The other one is uh, 6,547. The answer is um, 6,236. True or false? There are 31 Jews in Quran. The right answer is 40, uh, false. Fadi from UK leading. Which surah is um, the heart of Quran? Al Fatiha, Yasin, Al Bakara, Al Jin. The right answer is uh, Yasin. True or false? There are 101 name, names all of Allah in, are mentioned in Quran. Quran le, um, um, Allah the name so one you know, mention say you know. The right answer is false. In the third place is Aqib, Aqil. The uh, second place is Fadi from UK. The first, uh, um, the first, Shabil, uh, Shabil, uh, Shabil, uh, Mashallah, I mean, a lot of circles of expert day. Okay. In the lay, Kayamu Lele, Miss Kerry Chevere, Ray Say the Kayamu Lele, Abdurahim, Basam Bukhari, only two members. Gender Vere Madre, Salafia, Salafia, the putty putting in the camera, I can make on the okay. A moon very mantra and anale Habib Shabab Habib Maha and Jenna. Prem very mantra and a Kayamulil in the sketch of the Adhawa Uri Warsham Hadi under Nihal under Kasar God Uri Warsham Mari Pudir Warsham Vedanuru Samayam Uri Ratri Ratri Gurtecha Angan Arthur the Islamic Protega de Nulla Yenalum Anganu Ratri Analo. Randamata Protega, other Vilay Cherava, I don't know in the lay. Rivalia Cheravilla Polum, Kayamil and Skerica, the Oranan or Nel, Cheriella. Okay, a man run, Maria the young. A carabino to Protega, Maya, Mohabbat, Ishtam, Ulaverke, Matre Azinoke, Cariulo, Bakilaverke, in the model. Nelangana and Alanji carrying a lot of the human at the tail in the Lamla Pirinia the Lay. Adilona and Elado, some Kayamil and Skerikimalade. Okay, 
ഖുർആാനിൽ ഫർഗ് നിസ്കാരത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്ത് വയക്കീമുസ്വലാത്ത എന്ന് ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് നിസ്കാരമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഫർഗ് നിസ്കാരത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ ഖുർആാനിൽ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞത് രാത്രി നിസ്കാരത്തെ പറ്റിയാണ് റിയാമുല്ലിനെ പറ്റിയാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എത്രയാണ് എത്രയാണ് അതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അല്ലെ അപ്പൊ അത് മനസ്സിലാക്കണം ഒരു പക്ഷേ മേ ബി നിങ്ങളുടെ ബാപ്പ അത് ചെയ്യണുണ്ടാവൂല ചിലരുടെ എങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ഉമ്മ അത് ചെയ്യണുണ്ടാവില്ല ടാങ്കിലുള്ളതല്ലേ ടാപ്പിൽ വരുള്ളൂ ടാങ്കിൽ ചെളിവെള്ളാണെങ്കിൽ ടാപ്പിൽ എന്താ വരിക സംസം വെള്ളം വരൂലല്ലോ ചെളിവെള്ളം തന്നെയല്ലേ വരിക ആ ടാങ്ക് ടാങ്കിൽ എന്താണോ ഉള്ളത് അത് ടാപ്പിൽ വരും നിങ്ങൾ ദാഹിച്ച് വലഞ്ഞ് കളി കഴിഞ്ഞ് ഓടിച്ചെന്ന് കുടിവെള്ളം ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ എന്ന ബോർഡ് കണ്ട് ഓടിച്ചെന്ന് ടാപ്പ് തുറന്ന് നോക്കുമ്പോ കറുത്ത ചെളിവെള്ളം ഇങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് കുടിക്കാൻ നിൽക്കൂലല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നി ആ ഇത് കുടിവെള്ളം ആവശ്യമുള്ള സ്ഥലമാണല്ലോ ഇവിടുത്തെ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് ശുദ്ധീകരിക്കണം ഇവിടെ ഒന്ന് ശരിയാക്കണം അതൊന്ന് നന്നാക്കണം ആളുകൾക്ക് ഏറെ ആവശ്യമുള്ള സ്ഥലമാണ് ഓടി ടൗണിൽ പോയിട്ട് കയ്യിലെ ക്യാഷ് എല്ലാം കൊടുത്തിട്ട് ഒരു ടാപ്പ് വാങ്ങിക്കൊണ്ടു വന്ന് അവിടെ ഉള്ള ആ ടാപ്പ് അത് പൊട്ടിച്ച് കളഞ്ഞ് പുതിയ ടാപ്പ് അടിപൊളി നല്ല ഇന്റർനാഷണൽ ടാപ്പ് കൊണ്ടുപോയി ഫിറ്റ് ചെയ്താൽ പിന്നെ തുറന്നു നോക്കിയാൽ പിന്നെ നല്ല വെള്ളം വരുവോ പാലും വെള്ളം വരുവോ ഇല്ല ചെളിവെള്ളം തന്നെ വരുവുള്ളൂ കാരണം എന്താ കേട് ടാപ്പിനല്ല മക്കള് വഷളായാൽ കുറ്റം പറയേണ്ടത് മക്കളല്ല മക്കളെ സ്വഭാവം മോശമായന് ചീത്ത പറയണ്ടത് മക്കളല്ല ടാങ്കിനെയാണ് ചീത്ത പറയണ്ടത് ടാപ്പിൽ ചെളിവെള്ളം വന്ന ആരേലും ടാപ്പിനെ കുറ്റം പറയോ ഇല്ല ടാങ്കിന്റെ പ്രശ്നമാണ് നിങ്ങളെ മക്കള് വാശിയും ദേഷ്യം പിടിക്കുന്നുണ്ട് ആ മോശമായിട്ടുണ്ടല്ലോ അതിന്റെ കാരണക്കാര് നിങ്ങൾ തന്നെ കളവ് പറയാന്ന് പറയും ചില ചില പേരന്റ്സ് പറയണ കളവ് പറയാ തൊള്ള തുറന്ന് നോക്കാരിന്നോണ ഒരു കുട്ടീനെ ഇന്ന് ഒഴിവാക്കി ശ്രദ്ധിക്കണേ ഒരു കുട്ടീനെ ഒരു പേരന്റ് ഈ അക്കാഡമി നിന്ന് ഒഴിവാക്കി കള്ളത്തരം ചെയ്തിട്ട് ആ പേരന്റ് ചൂടായി എന്നോട് തന്നെ കേട്ടോ ചൂടായി കുട്ടീനോട് ചൂടായിട്ട് ആ കുട്ടീനോട് പറഞ്ഞു ജിൻ ഇത് പഠിക്കണ്ട പറഞ്ഞു കള കാരണം ഇവിടെ സൂമിൽ പഠിക്കാന്ന് പറയാ അവിടെ വേറെ പരിപാടി ഞാൻ വിശദീകരിക്കണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും പെൺകുട്ടിയാണ് ആൺകുട്ടിയാണെ പിന്നെയും കുഴപ്പമില്ല കരിന്നോണ പറഞ്ഞിട്ട് ദിവസവും അത് പറയുമല്ലോ എന്നെ പേജ് പഠിച്ച് ഇത് പഠിച്ച് എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറയും ഓരോ സെലക്ഷൻ പാരന്റ് ഇരുന്ന് അങ്ങ് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഒന്നും പഠിച്ചിട്ടുമില്ല മണിക്കൂറുകളോളം ഗെയിം കളിച്ചിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ അവസാനം പാരന്റ് ഉദ്ദേശിച്ചപ്പോ കളവ് പറയാ വലിയ അപകടകരമായ തെറ്റാണ് പക്ഷെ ഒരാ ഒരു കുട്ടി എപ്പോഴാ കളവ് പറയാ ഒരു മനുഷ്യൻ എപ്പോഴാ കളവ് പറയാ ആ ഷാബില് പറഞ്ഞോ നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്താ പറയുക ആവേണ്ടി വരേണ്ടി വരല്ല എപ്പോഴാണ് ഒരാൾക്ക് എപ്പോഴാണ് എസ്കേപ്പ് ആവേണ്ടി വരിക ഒരാൾക്ക് എസ്കേപ്പ് ചെയ്യാണ്ട് ഒരു കാര്യം പറയണമെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ എപ്പോഴാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാ ഒന്നെങ്കിൽ അത് സമ്മതിക്കൂല അല്ലെങ്കിൽ അത് കുറാൻ പഠിക്കാൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല അല്ല ഖുറാന്റെ പഠിക്കുന്നതായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടല്ല ഒരാൾ കളവ് പറയുന്നത് ഷാബിൽ പറഞ്ഞ കറക്റ്റ് ആണ് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കളവ് പറയാന്ന് പക്ഷെ രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി കളവ് പറയാൻ അങ്ങനെ സിറ്റുവേഷൻ എപ്പോഴാ വരിക ആ ഷാബിൽ തന്നെ പറഞ്ഞു ആ അതായത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും തെറ്റ് ചെയ്തോണ്ടല്ലേ പേടിക്കണ്ടി കളവ് കളവ് തെറ്റ് ചെയ്തവരല്ലേ ഇപ്പോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ ഒരു ബസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്യാണ് ആ ബസ്സിലുള്ള ആരുടെ ഒരാളുടെ പോക്കറ്റ് ആരോ അടിച്ചു പോക്കറ്റ് എടുത്ത് പോക്കറ്റ് അടിച്ചു അതായത് പേഴ്സ് ആരോ മോഷ്ടിച്ചു പൈസ മോഷ്ടിച്ചു അയാള് പെട്ടെന്ന് കരയാൻ തുടങ്ങി അല്ലെ അയാളെ കണ്ടക്ടറും എല്ലാരും കൂടെ ഇടപെട്ട് അയാളെ തൊട്ടെടുത്തിരുന്ന നിങ്ങളാണ് ദേശത്തോടെ കണ്ടക്ടർ അവിടെ ഉള്ള ആളും ചോദിച്ചു എടാ നീ ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചുമ്പോ കൂൾ ആയിട്ട് ബി കൂൾ നോ എന്ന് പറയാം നിങ്ങൾ ആരെയും പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യം നിങ്ങൾ സത്യല്ലേ പറയുന്നത് കളവ് പറയുന്നതിനെ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ പക്ഷെ ഈ കളവ് പറയുന്ന സ്വഭാവം ഒരു ഒരു കുട്ടിയിൽ ഉണ്ടാവുന്നതിന്റെ പിന്നിൽ കുറെ ഫാക്ട് ഉണ
സംസാരത്തിൽ പോലും കളവ് പറയരുത് എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നു ആര് മുഹമ്മദ് നബി സലാഹു അലഹി വസല്ല ബാപ്പ കള പറയാൻ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്ക മോനെ എങ്ങനെ ഇപ്പം ഉപ്പ വീട്ടിലുണ്ട് വിചാരിച്ചോ ഒരാൾ വന്ന് കോളിംഗ് ബെല്ല് അടിക്കാണ് അല്ലേ അപ്പൊ മോനോട് പറയാൻ പറയും മോനെ പുറത്ത് പോയിട്ട് ഇപ്പൊ ഒരാൾ പുറത്ത് ഞാൻ ഇവിടെ ഇല്ലാന്ന് പറഞ്ഞാ ഞാൻ ഇവിടെ ഇല്ലാന്ന് കളവ് നീ പറ ഇതിൽ മോൻ എന്താ മനസ്സിലാക്കണം അറിയോ ആ ഇങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ അല്പക്കാകാം എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു അല്ലെ അപ്പൊ ഒരു മെസ്സേജ് വന്ന് അല്ലെ ഒരു കോള് വന്നു ഉപ്പ ഉണ്ടോ അവിടെ ഹലോ ഉപ്പ ഉണ്ടോ ഉപ്പ ഇന്ന് അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ഉപ്പ ഒന്നും ഇല്ല ഇപ്പൊ പുറത്ത് പോയാന്ന് ഉപ്പ പറയാൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഉള്ളു ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഉപ്പ പുറത്ത് പോയാന്ന് ഉപ്പ പറയാൻ പറഞ്ഞു എന്ന് ചില കുട്ടികൾ പറയും അവിടെ അത് പൊളിഞ്ഞു പോയി കളവ് പൊളിഞ്ഞു പോയി പക്ഷെ അങ്ങനെയൊക്കെ പിന്നെ പാരന്റ്സ് എല്ലാ പാരന്റ്സും ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നല്ല ചില സിറ്റുവേഷനിലായിട്ട് നമ്മൾ കളവ് പറയും ജമാലുദ്ദീൻ അഫ്ഗാനിയാണോ പിന്നെ അന്ന് അഫ്ഗാനിയാന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് ഒരു വലിയ ഇമാം ഒരിക്കലും ഒരു യാത്ര പോകുന്ന സമയത്ത് കൊള്ളക്കാർ പിടിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും സ്റ്റോറി കൊള്ളക്കാർ പിടിക്കുമ്പോൾ കൊള്ളത്തലവൻ എല്ലാരും എല്ലാരും പിടിച്ചിട്ട് കോട്ടക്ക പുറത്തുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് പിടിച്ചു അപ്പം പിന്നെ ഒരു കുട്ടിയാണ് കുട്ടീനെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി നിർത്തി കൊള്ളത്തവലം വെറുതെ എന്ന് തമാശ വെച്ച് എന്റെ കയ്യിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടടാ എന്ന് ചോദിച്ചില്ലേ നമ്മള് അതുപോലെ ചോദിച്ചു എന്റെ കയ്യിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ അവൻ വേ അവന്റെ ഷർട്ട് പൊക്കിയിട്ട് താഴെ ഭാഗത്ത് ഉമ്മ തുന്നി പിടിപ്പിച്ച കുറച്ച് ക്യാഷ് ഉണ്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് പിടിപ്പിച്ചാണ് ആരും കാണാതിരിക്കാനും കൊഴിഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാനും ഒക്കെ ഒളിപ്പിച്ച് വെച്ചതാണ് അത് ഊരിയിട്ട് ഇത് കാണിച്ചതാണ് എന്റെ പൈസ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇടാ പൊട്ട മണ്ട നീ എന്ത് പണിയാ ചെയ്തത് നിനക്കത് അതെന്തായാലും നിന്നെപ്പോ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോവില്ല നിന്റെ അടുത്ത് ആ ക്യാഷ് വെച്ചിരുന്ന ഒരു കുഴപ്പമില്ലല്ലോ എന്ന് കൊള്ളത്തലവൻ ചോദിച്ചവൻ പറഞ്ഞു അല്ല എന്റെ ഉമ്മ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കള്ള് പറയാൻ പാടില്ല അപ്പൊ ഞാൻ കൊള്ളക്കാരനെ നിനക്കറിയില്ലേ നിന്റെ ക്യാഷ് പോലെ അതറിയാം പക്ഷെ കള്ള് പറയാൻ പാടില്ല എന്ന് ഉമ്മ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് അള്ളാഹുവിന് അപ്പം അവിടെയാണ് ഈ കൊള്ളത്തലവൻ ചിന്തിക്കുന്നത് പഠിച്ചവനെ അല്ലെ ഞാൻ എന്ത് മാത്രം ഈ കുട്ടിയെ ഞാനും വെച്ച് നോക്കും കുട്ടി അവിടെ കിടക്കണേ ഞാൻ അവിടെ കിടക്കണ് ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കണത് നാളെ പഠിച്ചവൻ എന്നെ എന്ത് മാത്രം പിന്നെ അയാൾ നന്നായി എന്നാ പറഞ്ഞത് അതെ അപ്പം കളവ് ജീവിതത്തിൽ ഇന്നേ വരെ കളവ് പറയാത്ത ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് കൈ പൊക്കി എന്ന് പറഞ്ഞ ഇവിടെ ആരുടെ കൈ പൊങ്ങൂല പൊങ്ങിയാ തന്നെ പൊങ്ങുന്ന തന്നെ കളവായിരിക്കും അല്ലെ അങ്ങനെ ഒരാൾ കൈ പൊക്കിയ അതന്നെ കളവായിരിക്കും നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ഇന്നലകളിൽ പറഞ്ഞ ഏറ്റവും ഫേമസ് കളവ് എന്ന് പറഞ്ഞേ ഒന്ന് ആലോചിക്കുക വേ ഒന്ന് ആലോചിക്കുക രണ്ട് മിനിറ്റ് ആലോചിക്കുക സമയം എല്ലാം ആലോചിക്കാൻ നിങ്ങൾ പറ നിങ്ങളിപ്പോ അടുത്ത കാലത്ത് പറഞ്ഞ ഏറ്റവും വലിയൊരു കളവ് അടുത്ത കാലത്ത് നിങ്ങൾ ആരോടെങ്കിലും പറഞ്ഞ ഒരു കളവ് ഈ ഒരാഴ്ചയോ ഈ ഒരു വർഷമോ പറഞ്ഞ നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കുന്ന ഒരു കളവ് എന്തായിരുന്നു സംഭവം എന്തിനാണ് ആ കളവ് അവിടെ പറഞ്ഞത് അതിവിടെ പറയാം ഓർമ്മക്കാകുന്നില്ല കളവ് പറഞ്ഞ കട ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും വെറുതെ പറയാ എനിക്കൊന്നും ഓർമ്മയില്ല ഇവിടുന്ന് എക്സ്ക്യൂസ് ആവാൻ വേണ്ടി രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി കിട്ടിയവര് പറയാ യാസർ യാസർ കിട്ടിയോ കുറച്ചു ദൂരെ അപ്പൊ ഉമ്മ അവിടെ ഇല്ല ഇങ്ങനെ ഞാൻ സൈക്കിൾ എടുത്തല്ല സൈക്കിൾ എടുത്ത് എടുക്കത് അങ്ങനെ പോകാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഓട്ടോ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ പോയി അത് ഉമ്മ കണ്ട് പെരിങ്ങാടിയിലേക്ക് ഉമ്മ ഒറ്റക്കൊന്നും വിടൂല അപ്പൊ ഞാൻ അങ്ങ് പോയി ഡേറ്റ് ആയി നിങ്ങൾ തിരിച്ച് ഉമ്മ കണ്ടിട്ട് ഞാൻ ഓട്ടക്കേരി പോകുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ വീട്ടിലെത്തിട്ട് ഉമ്മ ചോദിച്ചാണ് പോയതാ ഒറ്റക്ക് പോയി പറഞ്ഞ ദേഷ്യം കൂടിക്കാൻ പറഞ്ഞ കളിക്കാൻ പോയതാ ഏടാ ഉദ്ദേശിച്ച് വേറെ ഗ്രൗണ്ട് പോയത് ഉമ്മക്ക് ഉമ്മ കണ്ടി ഞാൻ ഞാൻ പോകുന്നത് മൂന്നാല് മൂന്ന് പ്രശ്നം ജയിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ ഉത്തരം പോകുന്നത് ഞാന് പെരിങ്ങാടി പോയതാ പറഞ്ഞു പോയില്ലേ ചോദ്യം കേട്ടവൻ എന്തോ പോലീസ് ഈ ക്രിമിനലോളജി എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം എനിക്ക് പറയാൻ കിട്ടൂല എന്താണ് അങ്ങനെ സാധനം ഉണ്ട് അതായത് കള്ളത്തരങ്ങൾ
ഓക്കെ ഉമ്മ വന്ന് ഒരു അടിപൊളി ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കി ഉമ്മ കുറെ കഷ്ടപ്പെടും അതൊരു പോസിറ്റീവ് ആയി അതിനിപ്പോ കളവെന്ന് പറയൂല എല്ലാരും പറയുന്ന ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ എന്റെ വൈഫ് നല്ലൊരു ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് വൺ അവർ ടു അവർ ഒക്കെ സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കി കഷ്ടപ്പെട്ട് കൊണ്ട് മുമ്പിൽ വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ എന്നിട്ട് തൊള്ള വെച്ച് നോക്കുമ്പോ അമ്മ തുപ്പണോ ഇറക്കണോന്നായിരിക്കും അടിപൊളിയാണ് എന്തിനാ ഇത് പറഞ്ഞില്ല എന്താ കുഴപ്പം അറിയാം വേറെ വിഷയം അവിടെ നടക്കണം എങ്ങനെ മനസ്സിലാവില്ല അപ്പൊ എന്ത് ടേസ്റ്റ് അറിയും എന്റെ ലൈഫിൽ ഇതുമാതിരി തിന്നില്ല എന്ന് പറയും ചിലപ്പോ അവിടെ പോയി ഞാൻ വലിച്ച ആ കണ്ടത്തിലേക്ക് അങ്ങ് വലിച്ചറി അവിടെ കാണാതെ പക്ഷെ ഇത് കാരണം ചില തമാശക്ക് പോലും കളവ് പറയാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പക്ഷെ ഇത് സിറ്റുവേഷനിലാണ് അത് ഒരു പോസിറ്റീവ് ആയ കളവ് എന്നൊക്കെ പറയാ അതിന് എല്ലാവർക്കും എന്താ ചെയ്യാ അവിടെ പോകുമ്പോൾ നമ്മള് കളവ് അവിടെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ പോയും ചെയ്ത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ വേറെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് അത് ഫാമിലി ലൈഫിന്റെ ബാലൻസിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ല ഓക്കെ ചില പെണ്ണുങ്ങൾ ചോദിക്കും ഭർത്താക്കന്മാരോട് ഞാൻ സുന്ദരിയല്ലേ എന്ന് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറയാ ഭർത്താക്കന്മാരോടാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഹസ്ബൻഡിനോട് നിങ്ങളെ ബാപ്പാനോട് നിങ്ങളെ ചോദിക്കാൻ ഞാൻ ബ്യൂട്ടി അല്ലേ ബ്യൂട്ടിഫുൾ അല്ലേ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറയാ അവിടെ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഫാമിലി ലൈഫിന്റെ ബാലൻസിങ്ങിന് പ്രശ്നം വരും അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ അവിടെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ ഒപ്പിക്കാൻ നല്ല രക്ഷയില്ല ഓക്കെ ചില കുട്ടികളെ പറ്റി ചില ബാപ്പാരും അങ്ങനെ പറയലുണ്ട് കേട്ടോ എന്റെ മോനുണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു മോൻ അടി ഉണ്ടാവൂല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പൊക്കി അടിക്കും നിങ്ങൾ ഉള്ളപ്പോ നിങ്ങൾ അപ്പുറത്തോട്ട് പോയി എന്ത് സാധനമാണ് വൈഫിനോട് പറയും അത് പറയും അത് വേറെ പറയും അത് അങ്ങനെയാണ് മക്കളെ പറ്റി ആദ്യം വേറെ ഉള്ളവരെ മുമ്പിലൊക്കെ പൊക്കി പറയുന്നല്ലാതെ അവര് ഇന്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്കഷനിലൊക്കെ കറക്റ്റ് പറയും അല്ലെ ആ സാധനം ഉണ്ടായി ഉണ്ടായി നമ്മളൊക്കെ എന്ത് മൊത്തം എക്സ്പെക്ട് ചെയ്താൽ അങ്ങനെ ഈ കുട്ടിയുടെ ഒക്കെ ബിഹേവിയർ ഇങ്ങനെ ആവും നമ്മള് സ്വപ്നത്തില് പോലും വിചാരിച്ചില്ല എന്നൊക്കെ പറയും ഓക്കെ അവരെ എന്തോന്ന് റേസ് ചെയ്തല്ലോ ോ താത്തിയുള്ളു അവിടെ അപ്പൊ താത്തിയായിട്ട് ഉടക്കി നിന്ന് കഴിഞ്ഞാല് അപ്പൊ എടാ താത്താന്റെ ഫുഡ് മോശാന്നുള്ളത് നീ താത്താനോട് പറയാൻ പറ്റൂലല്ലോ പിന്നെ എനിക്ക് താത്ത പിന്നെ ലൈഫിൽ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കി തരൂല ഓക്കെ അപ്പൊ പിന്നെ രസണ്ട് തന്നെ പറയണം ഓക്കെ രസല്ലെങ്കിലും രസണ്ട് തന്നെ പറയണം ഓക്കെ ഓക്കെയാണല്ലോ രസം വേറെ ആരെങ്കിലും വ്യാഖ്യാതമായ വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിന്റെ ഒരു നോവലുണ്ട് വ്യാഖ്യാതമായ മൂക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാല് വ്യാഖ്യാതമായ നുണ ആരാ പറഞ്ഞു ആ നിഹില കെ മലപ്പുറത്ത് ഒരു നുണ ആ പറഞ്ഞേ ണോ <laughs> 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 ആ ഇനി അതൊന്നും ഒരു ചർച്ചാ വിഷയല്ല ഇനി ഒരു മാതിരി ഈ മുസ്ലിം സംഘടന നേതാക്കളെ മാതിരി ആവല്ലേ നമ്മള് കണ്ടന്റിലേക്ക് വാ മുസ്ലിം നേതാക്കളെ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യല്ലോ ചില നേതാക്കള് ആവശ്യമില്ലാത്ത വിഷയത്തിന് വേണ്ടാത്ത ചർച്ച ചെയ്യും ഒരു ആവശ്യം ഉണ്ടാവില്ല ആവശ്യമുള്ള വിഷയത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യാൻ ആരും ഉണ്ടാവില്ല കണ്ടന്റ് ആയ വിഷയങ്ങളിൽ ഒന്നും ഒരു ചർച്ച ഉണ്ടാവില്ല അല്ലേ അത്തയാത്തിരിക്കും വരല് ആട്ടണോ വേണ്ടേ മൂന്നാഴ്ച ചർച്ച എന്നിട്ട് തച്ച് പിരിഞ്ഞ് കത്തിക്കുത്ത് ഓ ഏത് ഇതിനാണോ ആട്ടണോ വേണ്ടേന്നല്ല അത് വേണ്ട അത് വേണ്ട അത്തരം വിഷയങ്ങൾ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരണ്ട കേട്ടോ ഈ അങ്ങനത്തെ ഒരു വിഷയം ഇപ്പൊ തൊപ്പിടണോ വേണ്ടേ ഞാൻ തൊപ്പിടണോ അത് എന്റെ ഇഷ്ടം അത് നിങ്ങള് ഒരു ഫാസിസ്റ്റുകളെ പോലെ നമ്മൾ സംസാരിക്കരുത് നിങ്ങൾ തൊപ്പിട നിങ്ങൾ തൊപ്പിട്ടോ ഞാൻ തൊപ്പിട എന്റെ എന്റെ ഇഷ്ടം അത് എന്റെ ആദർശം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ആദർശം അല്ലെ ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോം അതിനുള്ളതല്ല ആ കച്ചറക്ക് ഇതിൽ നിന്നാല് മിക്കവാറും ഇത് ഉണ്ടാവില്ല ഇത് പൂട്ടി പോകേണ്ടി വരും കമ്പനി പൂട്ടേണ്ടി വരും അങ്ങനെ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുന്നത് അല്ലേ അപ്പം മൗലൂദ് ഓതുന്നവരും മൗലൂദ് ഓതാത്തവരും പഠിക്കുന്ന ലോകത്തെ ഏക മദ്രസ ഏതാന്ന് അറിയോ അൽ ഫുർഖാൻ ഖുറാൻ അക്കാഡമി ആണ് അല്ലെ സുന്നികളും മുജാഹിദും ജമായത്തും എ പി ഇക്കും എല്ലാരും കൂടെ പഠിക്കുന്ന ലോകത്തിലെ ഏക മലയാളി ഓൺലൈൻ മദ്രസ ഇത് മാത്രമാണ് ഇതും കൂടെ നിങ്ങൾ കൊളാക്ക
നനക്കൊരു ഐഡിയോളജി ഉണ്ട് എന്റെ ഐഡിയോളജിയിൽ നീ ജീവിച്ചോ ബാക്കിയുള്ള ഒരു അയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ നിനക്ക് പറയാ പക്ഷെ ആ സ്പേസ് ഇതാക്കരുത് ഈ സ്പേസ് അതിനു വേണ്ടി നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്താൽ മിക്കവാറും ഈ സ്പേസ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആരോന്ന് സുഫിയാനോ ആരോന്ന് പറഞ്ഞ് ബർത്ത്ഡേ ഒക്കെ മൗലൂ തോതിയാ പോരെ എന്ന് ഇവിടെ ബർത്ത്ഡേ ആഘോഷിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് ഒരു ടോപ്പിക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഓമ ചോദിച്ച ചോദ്യം അത് ഓം പോസിറ്റീവ് ആയി എടുത്താണ് ഓമ്പ മൗലൂ തോതി എന്നുള്ളത് ബർത്ത്ഡേക്ക് മൗലൂ തോതിയിട്ട് അതൊരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ഓന കണ്ടത് പക്ഷെ ഇവിടെ മൗലൂ തോന്നാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്ന കുറെ കുട്ടികൾ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് ആ കുട്ടികള് അങ്ങോട്ട് അപ്പൊ ഒരുത്ത് കുട്ടി എണ്ണിട്ട് ഉസ്താദ് മൗലൂ തോന്നാൻ പാടുണ്ടോ അല്ലേ അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം വേറെയാണ് ഓക്കെ അതെന്തോ ആവട്ടെ ഓക്കെ അത്തരം വിഷയത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ പോണ്ട അതിന് എന്താ പറയാ ഈ ഉമ്മത്ത് പൈസ ഇവിടെ കേരളത്തിലൊക്കെ പൈസ കൂടിപ്പോയതിന്റെ പ്രശ്നമാണ് ഓക്കെ അതൊക്കെ മാറി ഇപ്പൊ ഏകദേശം അതൊക്കെ കുറച്ച് മുമ്പേ ഇനി ഒരു ഒരു അഞ്ചു വർഷം അല്ലെ ഒരു ഏഴു വർഷം മുമ്പൊക്കെ ഇത് ഭയങ്കര ഇഷ്യൂസ് ഇനി ഇപ്പൊ അതൊക്കെ മാറി ഇപ്പൊ മുസ്ലിം കമ്മ്യൂണിറ്റി ആ വിഷയത്തിലൊക്കെ കുറച്ചൊക്കെ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഈ എൻ ആർ സിയും ഇതൊക്കെ അവിടെ വന്നപ്പേ അടി നാല് ഭാഗത്തു നിന്ന് കിട്ടിയപ്പോ നന്നായി എല്ലാരും അത് വേണം ഇടക്ക് ഇടക്ക് ഇതൊക്കെ കിട്ടണം അപ്പോഴേ ഇതൊക്കെ ശരിയാവുള്ളൂ ഭയങ്കര ഗണ്ടന മണ്ഡനങ്ങളും ടൗൺ ആയ ടൗണിൽ വെച്ച് എന്റെ ഒരു ഹിന്ദുവായ ഒരു സുഹൃത്ത് എന്നോട് പറഞ്ഞു എന്ത് നിങ്ങളിതൊക്കെ പബ്ലിക് നടത്തേണ്ട പരിപാടി അത് അത് ഇന്റർണലായിട്ട് ഓഡിറ്റോറിയങ്ങളിൽ പോയിട്ട് നടത്തി ഇത് നിങ്ങൾ ഇവിടെ എന്തിനാ വന്നിട്ട് കച്ചറ മാന്യമായ വേർഡ്സ് പോലും അല്ല ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഞാൻ ആരും ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യല്ല ഒരു സംഘടനയെ അധിക്ഷേപിക്കുകയല്ല നിങ്ങൾക്ക് കാര്യം പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവുമെന്ന് മനസ്സിലാവണമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു നോക്കുകയാണ് അതായത് മൈക്ക് കെട്ടിയിട്ട് ഫ്ലൈ മറ്റേ എൽ സി ഡി ഇത് വെച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഗണ്ടന മണ്ഡനങ്ങൾ നടത്തുക ഈ ഇപ്പൊ ചാത്തനെന്ത് മാഷ് മാഷറ എന്ന് പറഞ്ഞ് കള്ളും കുടിച്ച് ബീഡിയും വലിച്ച് അങ്ങാടി നിന്നിട്ട് ഓ ഒന്ന് അപ്പൊ ആൾക്കാരിത് ഇങ്ങനെ നോക്കുകയാണ് ഇതെന്താ പറയണ ഇവർക്കൊന്നും ഈ ഒരു ഇസ്ലാമിലേക്ക് ഞാൻ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പോവാ അവര് ഇതെന്ത് എന്ത് ചർച്ചയാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് ഒരാവശ്യം ഇല്ലാത്ത എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞുള്ള ചർച്ചകൾ ഇങ്ങനെ നടന്നിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അധിക്ഷേപിച്ച് നിങ്ങൾ കാഫിറാണ് നിങ്ങൾ കാഫിർ ഇവിടെ സത്യത്തിൽ ആരാ കാഫിർ ഇയാള് വീഡിയോ കളിച്ചോണ്ട് ചോദിക്കാണ് അങ്ങാടി എന്ന് വീഡിയോ കലായി വന്നിട്ട് ഹിന്ദുവായ മനുഷ്യനെ കാരണം രണ്ട് സ്റ്റേജ് ഒരാഴ്ച വല സ്റ്റേജ് പരിപാടി അത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് മറുപടി പ്രസംഗം വരെ മറുപടി ഇത് രണ്ടും കേൾക്കുന്ന മൈക്ക് ഓപ്പറേറ്റർ ഉണ്ട് അയാൾക്ക് നല്ല ലാഭമാണ് നല്ല കച്ചവടമാണ് പക്ഷെ അയാൾ ഇങ്ങനെ നിങ്ങളെ കണ്ടന മണ്ഡലം കൊണ്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഗുണം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അല്ലാതെ ഇതുകൊണ്ടൊന്നും ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ചെയ്യുന്ന വരെ വിഡ്ഢിത്താണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ പറയുന്നത് ഞാൻ ഇപ്പൊ അതിനെ പറ്റി സംസാരിക്കുന്ന തന്നെ വിഡ്ഢിത്താണ് അതാണ് എന്റെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ ആ വിഷയത്തിലൊന്നും പോകണ്ട അപ്പം ഇവിടെ നിക്കാബിട്ട് വരുന്ന കുട്ടികളുണ്ട് മുഖം നിക്കാബിട്ട് അത് അവരുടെ ആദർശമാണ് അവരത് ചെയ്തോട്ടെ അത് നിങ്ങൾ എന്തിനാ തീർക്കാൻ പോണത് ഇത് നിക്കാവിടാതെ കുറെ കുട്ടികളുണ്ട് അത് നിങ്ങളുടെ ആദർശം നിങ്ങൾ അത് ചെയ്തോളൂ ഒരുത്തം ഇവിടെ വന്നിട്ട് കള്ളെടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ കുടിക്കുക അത് നമ്മൾ തീർക്കേണ്ടി വരും അത് പ്രകടമായ ഹറാമാണ് ഒരുത്തം നല്ല ബീറും കുപ്പി അത് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ലൈവിൽ കുറാം ക്ലാസ് പരിപാടി വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കള്ളെടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ കുടിച്ച് നല്ല നല്ല സുസ്ഥാതെ ഇത് അടിപൊളിയാണ് ഇത് വേണേൽ ഞാൻ എല്ലാവർക്കും എത്തിച്ചേരാം ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് എത്തിച്ചേരാം എന്നൊക്കെ പറ അത് ഹറാമാണ് അത് നമുക്ക് പറയേണ്ടി വരും അത് ഹറാമാണ് ഹറാമിനെ നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ അത് തീർക്കണം പക്ഷെ ഇത്തരം വിഷയങ്ങൾ എന്നുള്ളത് അതിപ്പോ തൽക്കാലം ഫിഹീപരമായ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ ഇപ്പൊ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് വലിയ പ്രശ്നമാണ് ചില കുട്ടികളുടെ മുടി വേക്കോട്ട് നീട്ടി വരുന്നു അത് ചില പേരൻസ് ആണ് ചില പേരൻസ് പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ റസൂലുള്ളയുടെ മുടി ഇവിടെ വരെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവർ മക്കൾ അങ്ങനെ വളർത്തുന്നത് എന്താ കുഴപ്പം ചില കുട്ടികളുടെ മുട്ട അടിച്ച് തന്നെ വരുന്നു പിന്നെ മുട്ട ഞാൻ മുട്ട അൽഫുർഖാൻ അക്കാഡമി തുടങ്ങിയ ഒരു കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷം മുമ്പ് മുതൽ ഞാൻ സൂമിൽ കാണാൻ തുടങ്ങിയാണ് ഒരു കുട്ടീനെ മുട്ടയായിട്ട് ഞാൻ ആ പേരന്റിനോട് ചോദിച്ചു ഈ കുട്ടിക്ക് മുടി മുളക്കലില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു അല്ല അത് സുന്നത്താണ് മുട്ട എടുക്കൽ സുന്നത്തോ ഞാൻ ചോദിച്ചു പോയി എന്റെ ആവേശത്തോടെ ചോദിച്ചു പോയതാണ് ആ അതിനെന്താ നമ്മള് ഹജ്ജിനും ഉമ്രക്കൊക്കെ പോകുമ്പോൾ മുട്ട അടിക്കണം ആ മുട്
യഥാർത്ഥ നബിയുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ചര്യകളെ യഥാർത്ഥ ദീനിനെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ നിങ്ങൾ തൊപ്പി വെച്ച് നടക്കണുണ്ടോ അല്ലേ എന്നുള്ളതല്ല നിങ്ങൾ കഴി അട കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നടന്ന കല്യാണത്തിന്റെ ഫംഗ്ഷന് വീട്ടിലെല്ലാരും ഡ്രസ് എടുക്കുമ്പോ ഉമ്മ വാപ്പ എനിക്ക് ഡ്രസ് വേണ്ട അതെന്താ മോനെ ഞങ്ങളൊക്കെ ഡ്രസ് എടുക്കുമ്പോ നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് ഇതൊന്നും ഇസ്ലാമിന്റെ നബിയുടെ സുന്നത്തിന് ശരിയെ നിരക്കണ കാര്യമില്ല എനിക്ക് പത്ത് പതിനഞ്ച് ഡ്രസ് എപ്പോഴും ഞാൻ ഇതുവരെ ഇടാത്ത ഡ്രസ് വരെ അവിടെ മടക്കി വെച്ചിന് അലമാരയിൽ അതൊന്നിട്ട് ഞാൻ കല്യാണത്തിന് വന്നോല തൊപ്പി വെച്ച് നിക്കണല്ല തൊപ്പിയേക്കാൾ അപ്പുറം ഇതൊക്കെയാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ യഥാർത്ഥ ആദർശങ്ങൾ ജീ നിത്യ ജീവിതവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ആദർശം ഇതൊക്കെയാണ് എന്ന് നമ്മള് മനസ്സിലാക്കണം ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ പൊക്കി പറയാന്ന് പറയും എൻ്റെ ഒരു കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷം മുമ്പ് എന്നെ കണ്ടൊരാള് എൻ്റെ അടുത്ത് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒന്ന് ഇരുന്ന് എണീറ്റ് പോയിട്ടുള്ളു അയാൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ കൊല്ലത്ത് അതേ ഡ്രസ്സ് തന്നെ ആണല്ലോ ഒരു മാറ്റില്ല ഇങ്ങക്ക് ഇത് മതി എന്തിനാണ് നമ്മൾ ആളാവുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ് സുന്നത്ത് ഇതൊക്കെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള സുന്നത്ത് അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക അള്ളാഹു അങ്ങനെയുള്ള യഥാർത്ഥ ഇസ്ലാമിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ യഥാർത്ഥ നബിയെ ഇവരൊക്കെ വരച്ചുണ്ടാക്കണ നബിയല്ല ഇവരൊക്കെ രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ഒരു ഒരു നബിയുണ്ട് ഞാന് വേണ്ട ആര് കുറ്റം പറയണ കുറ്റം പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ആര് പറയണില്ല നബി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടക്കണ്ണുമായിട്ട് ഭീകര ഗൗരവം അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല നബി വളരെ സിമ്പിൾ ആയിരുന്നു നബി എല്ലാരും ഇവിടെ ചിരിക്കായിരുന്നു ഒരു ഒരു പള്ളിയിൽ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ അവസരം കിട്ടിയ സമയത്ത് ഒരു മനുഷ്യൻ ചിരിക്കൂല വലിയ ഹാജാരാണ് ചിരിക്കൂല ആരോടും ചിരിക്കൂല ഹാജാരാണ് അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല നബി ഇങ്ങനെ അല്ലായിരുന്നു നബി എല്ലാരോടും ചിരിക്കായിരുന്നു നല്ല പേഴ്സണാലിറ്റി ആവുക എന്നുള്ളതാണ് ആ ഇസ്ലാമിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നല്ലൊരു മനുഷ്യനാവുക എന്നുള്ളതാണ് അതൊന്നും മനസ്സിലാക്കാതെ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയാ ഒരു 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 പരലോക ജീവികളാവുക പരലോക ജീവി കുറെ ആട് നിസ്കരിച്ച് കുറെ ആട് നോമ്പ് പോയിട്ട് അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് മനുഷ്യനുമായിട്ട് ഇടപഴകാനും സ്നേഹവും കാരുണ്യവും ദയവും അല്ലെ സിമ്പതി ആൻഡ് എംപത്തറ്റിക് സിമ്പതിയും എംപതിയും സിമ്പതി എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവും പാവം എന്ന് പറഞ്ഞ സിമ്പതി എംപത്തറ്റിക് ആകാനും മറ്റുള്ളവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനും നമുക്ക് സാധിക്കണം ആ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ മാറണം അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്ത പോലെ ഹവയുടെ പിന്നാലെ അള്ളാഹു ഞങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകല്ലേ അല്ല ഹവാറിനെ അവാറിനെ മലയാളത്തിലും പറയുന്നുണ്ട് ബസാമിന് ഒരു ഹവയാണ് പറഞ്ഞാൽ എന്തായാലും അർത്ഥം ഓനൊരു വല്ലാത്തൊരു ഹവയാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എപ്പോഴും ഓന്റെ ഒരു അവ അങ്ങനെയാണ് ഓന്റെ ഒരു ഒരു അവസ്ഥ ഒരു ഹാല് അല്ലെ നിങ്ങളുടെ ഹാല് അല്ല ഒരു ഒരു ഹവ അപ്പം തന്റെ തോന്നലുകളിൽ ജീവിക്കാതെ അല്ലെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടങ്ങൾ തന്നിഷ്ടം നോക്കാതെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഇഷ്ടം നോക്കി ജീവിക്കാൻ അള്ളാഹുവേ ഒന്നും ഇന്നും ഒരു കുത്തുപേല് പഠിച്ചവനെ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയണില്ല കുമാർ കുമാർ ആ കത്തിബിന്റെ നമ്പർ വാങ്ങിച്ചു ഞാൻ വിളിച്ച് പറയും കുമാറാകണേ കുമാറാകണേ ആരാണ് ഈ കുമാർ അള്ളഹാനോട് നേരിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ എന്താ എന്തിനാ ഷിർക്ക് ചേർക്കണത് മലയാളത്തിലുള്ള ഒരു പ്രയോഗമാണ് ശരി അള്ളാഹുവേ എന്റെ അസുഖം മാറ്റണേ അല്ല അള്ളാഹ് എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണതിന് പകരം അള്ളാഹുവേ അസുഖം മാറ്റുമാറാകണേ കുമാറാകണേ കുമാറിന്റെ ആവശ്യമല്ല അള്ളാഹുവേ യഥാർത്ഥ ദീൻ ഉൾക്കൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ അള്ളാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യണേ അള്ളാഹ് അള്ളാഹുവേ നാവിനെ സൂക്ഷിക്കാൻ അള്ളാഹുവേ തൗഫീഖ് ചെയ്യണേ അള്ളാഹ് മനസ്സിൽ നന്മ നിറക്കണേ അള്ളാഹ് അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളൊക്കെ മനുഷ്യന്മാരാക്കണേ അള്ളാഹ് നല്ല മനുഷ്യത്വ സ്വഭാവമുള്ളവരാക്കണേ അള്ളാഹ് അള്ളാഹുവേ ഇനി ടാങ്കില് ചളിവെള്ളം കുറച്ചൊക്കെ ചളിയുള്ള വെള്ളം ആണെങ്കിലും അള്ളാഹു ടാപ്പിൽ നല്ല വെള്ളം വരുത്തണേ അള്ള അള്ളാഹ് ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാവട്ടോ അള്ളഹാനെ നമ്മൾ അങ്ങനെ കാണണ്ട അള്ളാഹുവിന് മലയാളം അറിയാ അറബി അറിയാ ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാ ഏത് ഭാഷയിലും നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ അകത്തുനിന്ന് വരുന്ന അള്ളാഹ്ക്കൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവും നമ്മൾ ഈ മീറ്റിംഗ് ഇരിക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹു നമ്മളെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെ അതല്ലേ ഹെസാൻ എന്ന് പറഞ്ഞേ നമ്മളെ അള്ളാഹ് കാണാൻ വേണ്ടിയാണല്ലോ നമ്മളത് കാണിക്കുന്നത് അല്ലാതെ വേറെ ആരുടെയും സർട്ടിഫിക്കറ്റിന് വേണ്ടി ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല അള്ളാഹുവേ അള്ളാഹുവേ യാ അള്ളാഹ് നിന്നോട് മാത്രം മരിക്കുന്നത് വരെ ദ്വാ ചെയ്യാനുള്ള തോ
മനസ്സില് തെറ്റായ ചിന്തകൾ കൊണ്ട് വരുത്തല്ലേ അള്ളാ അള്ളാഹുവെ ആരോഗ്യം നിലനിർത്തി തരണേ അല്ല മാരകമായ അസുഖങ്ങൾ നൽകല്ലേ അല്ല നമ്മുടെ അക്കാഡമിയിലുള്ള ഒരു കുട്ടിയുടെ ഒരുപാട് ക്യാൻസർ പേഷ്യൻസ് ഉണ്ട് അക്കാഡമിയിലുള്ള ഒരു ക്യാൻസർ പേഷ്യന്റിന്റെ കാര്യം നമ്മൾ ദയ ചെയ്തിരുന്നു വീണ്ടും ദയ ചെയ്യണം അല്ല ഓരോ ദിവസം മനസ്സിലുണ്ട് അള്ളാഹുവെ അവർക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ശിഫ നൽകണേ അല്ല അള്ളാഹുവെ അതുപോലെ കഷ്ടപ്പെടുന്ന ക്യാൻസർ അതൊരു ഒരു ഒരാൾ മാത്രല്ല ലോകത്തെ പല ഭാഗത്തും പല ആളുകളും പ്രയാസം കിടപ്പിലാവുക ബെഡിൽ കിടക്കേണ്ടി വരിക അങ്ങനെ വീണ്ടും വീണ്ടും ആഴ്ചകളും മാസങ്ങളും കിടന്ന് രോഗിയായി വല്ലാത്തൊരു പ്രയാസപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട് അള്ളാഹു അവർക്കൊക്കെ ശിഫ കൊടുക്കണേ അല്ല പട്ടിണിക്കാർ ഒരുപാടുണ്ട് രാജ്യം വല്ലാത്ത പ്രതിസന്ധിയിലാണ് ഞങ്ങളുടെ രാജ്യം വല്ലാത്ത പ്രതിസന്ധിയിലാണ് മറ്റു പല രാജ്യങ്ങളും പ്രയാസത്തിലാണ് ഉള്ളവർക്കുണ്ട് സമ്പത്ത് കുന്നുകൂട്ടി ആർഭാട ജീവിതം നയിക്കുന്നവർക്കുണ്ട് അവരങ്ങനെ ജീവിച്ചോട്ടെ അള്ളാഹുവെ സൂചിയുടെ നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലം പറഞ്ഞല്ലോ സൂചിയുടെ തുളയുടെ ഉള്ളിലൂടെ ഒരു ഒട്ടകം പോകുന്ന മേൽ പ്രയാസമാണ് ഒരു സമ്പന്നതയിൽ ജീവിച്ച ഒരു വ്യക്തി സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കാന്ന് അതങ്ങനെ പറയാനും കാരണമുണ്ട് ആർക്കറിയോ അതിന്റെ കാരണം എന്താന്ന് ഏ പാവപ്പെട്ട ആളെ പറ്റിയല്ലല്ലോ അത് പറഞ്ഞത് സമ്പന്നതയിൽ ജീവിച്ച ഒരാള് സൂചിയുടെ തൊളയുടെ ഉള്ളിലൂടെ ഒരു ഒട്ടകം പോണത്ര ബുദ്ധി റിസ്ക് അതിനുണ്ട് എന്ന് പറയാനുള്ള റീസൺ എന്താണ് അതിന്റെ കാരണം എന്തായിരിക്കും ആ ബസാൻ പറഞ്ഞു നോക്ക് അതെ കൂടുതൽ സമ്പത്തും കുറെ വിശാലത അള്ളാനെ മറക്കും എന്നുള്ളത് ഒരു ഫാക്ട് വേറൊരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആർക്കാ പറയാൻ പറ്റുക യാസർ ഉള്ളത് ജക്കാത്ത് കൊടുക്കൂല അല്ലേ ഉള്ളത് കൊടുക്കൂല ഒന്ന് കൊടുക്കൂല രണ്ട് ഉണ്ടായാൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടായാൽ ഇത് സമ്പത്ത് ഉണ്ടായാൽ എന്താ ചിന്തിക്കാൻ അറിയോ സമ്പത്ത് ഉണ്ടായാൽ എന്താ ചിന്തിക്കാൻ അറിയോ കുറച്ചുകൂടി ഉണ്ടായിനെങ്കില് കുറച്ചുകൂടെ ഉണ്ടായിനെങ്കില് അങ്ങനെ ചിന്തിക്ക ഉള്ളത് നന്നാക്കാൻ നോക്ക ചെയ്യാ ഉള്ളത് പിന്നെ കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ ഇങ്ങനെ ഇത് തീരൂല വാദിയാനി മിമ്മാൽ നബി സല്ല അലൈഹി സ്വലം പറഞ്ഞാണ് രണ്ട് സ്വർണത്തിന്റെ മല ഉണ്ടായാലും മൂന്നാമതൊന്നിന് കുതിക്കുന്നാണ് അങ്ങനെ കൂടും കൂടി 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 മതി വരാതെ നബി സല്ല അലൈഹി സ്വലം ഹദീസ് പറഞ്ഞ് അവസാനിക്കുന്നത് മണ്ണല്ലാതെ തുറാബ് മണ്ണല്ലാതെ മനുഷ്യന്റെ വയറ് നിറയൂല എന്ന് ഈ മതിയാവാത്ത ഒരു മൈൻഡ് ഉണ്ടല്ലോ പോരാ പോരാ ഇനിയും വേണം ഇനിയും വേണം ഇതെപ്പോഴാ തീരു അറിയോ മരിച്ചാലേ തീരുള്ളൂ മരിക്കുമ്പോ എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടുപോവോ എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടുപോവോ എന്തെങ്കിലും ഒരു മുട്ട സൂചി എങ്കിലും എടുത്തു കൊണ്ടുപോവോ ഇവിടുന്ന് ഇല്ല ഒന്നും എടുക്കായില്ല എന്തെങ്കിലും ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നോ ജനിച്ചു കഴിയുമ്പോ ഒരു മുട്ട സൂചി ആയിട്ട് വന്നാണ് ആരെങ്കിലും ഇല്ല ഒന്നും കൊണ്ടുവരാതെ വന്ന് ഒന്നും എടുക്കാതെ പോവാ കൊണ്ടുപോകാനുള്ള എന്തായിരിക്കും നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും നല്ലത് എന്തോ ചെയ്തണോ അതുണ്ടാവും എന്ത് ആമഡ് ഉണ്ടോ അതുണ്ടാവും അത് ചെയ്തല്ല ഉണ്ടാവില്ല നല്ല സ്വീകരിച്ചതാണ് ഉണ്ടാവും എല്ലാം സ്വീകരിക്കണ്ടേ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളുടെ ആമലുകൾ സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളുടെ ആമലുകൾ സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാ അള്ളാഹുമാത്ത് إنك مجيب دعواتي يا قاضي الحاجات اللهم ربنا جرنا من النار اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو اقتعنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا تؤاقت لنا به وعفنا واغفر لنا ورحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم رب زدنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا عملا متقبلا الله يقبل جينا عملنا من الندى عملا متقبلا اللهم رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا اللهم رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا اللهم ربنا هب لنا من نزواجنا وذرياتنا قرة عين واجعلنا للمتقين اماما اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم 
اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين من برحمتك يا رحم الرحيم وآخر دعوانا الحمد لله صلى الله عليه وسلم سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد يا تركارك يا تركارك يا تركارك يا تركارك يا تركارك